。大家好，今天给大家分享一个排骨非常好吃的做法。他做出的排骨不腥不柴，香味非常的浓郁。我们先到菜市场把买回来的排骨处理好。来看一下我们选排骨，尽量的选前排啊，前排的排骨一般骨头都会比较小，啊，这种就是前排的排骨，这种排骨可以煲汤可以蒸。来，接下来我们就来砍排骨啊，把它砍成一小段一小段的，砍成像这样子小块一点的就可以了啊。然后加入适量的清水，放入两勺苏打粉，我们用小苏打给它腌制一下。小苏打能够软化它的肉质纤维，使它的肉质更加的嫩滑。我们准备一些料头来腌制排骨啊，排骨就不需要放姜了。准备一颗葱，然后一颗蒜就可以了。葱我们把这个葱根去掉，只取葱头就可以了。蒜我们同样把这个蒜这个根去掉，只取一个蒜头就可以了。蒜头我们把它拍扁，剁碎，然后葱我们把它切碎啊。切越细越好，同样把它剁成蓉啊，切上一点红椒丝，备两个贝贝南瓜啊，用来垫排骨的。来把这个南瓜的这个锭把它去掉，然后我们从中间把它破开啊，籽挖掉，跟姜南瓜撒上一点盐给底味哦。来，这个泡够时间后，我们就把它捞出来了，把它洗干净啊，因为刚才泡过这个碱水，小苏打是碱水啊，它是碱性的。它有比较浓的碱味啊，因为我们放的量比较大，把这个碱味洗干净才会没有碱味啊。如果说你不洗干净呢，它就像吃那些馒头、包子这样子啊，有一股碱味在里面。通常酒店是用脱水机或者是洗衣机来洗这个排骨啊啊，酒店用的是冰冻排骨，所以说它需要去脱水。我们用的不是冰冻排骨，新鲜排骨是不需要脱水的。你们看都看到这里啦！如果你喜欢我的视频，请帮我点上一个免费的小赞赞，进入我的主页观看更多的干货视频。把它的碱味洗干净后，我们用吸水纸把它的水分控干。只有完全的控干水分，这个排骨才能很好的腌制入味。因为你有水分在里面啊，它是不会腌制入味的。所以我们需要啊彻底的控干它的水分。你也可以用吸水纸啊，也可以用一条干净的手巾啊。通常酒店都会用一些干净的手巾把它控干水分。很多人不控干水分啊，它就不能很好的腌制入味啊。所以控干水分是腌排骨入味的关键，因为它里面有水啊，你放那些料汁它是不会吸进去的、啊、把它的水要完全的吸干吸出来。这个料汁才能很好的吃透，腌进去。百分之九十的人会把这一步忽略掉，或者是他们根本就不懂啊。所以说你们的排骨就没有腌制入味，而且吃起来不嫩滑，就是这种原因。水分我们控到什么程度才控干呢？啊，给大家说一下，控到这个这个肉沾手啊，这样子沾手就可以了啊。它只要是沾手就控干了。控到这个程度就行了，不需要太干太干了啊！来，接下来我们开始调味，先放入一茶匙白糖，再放入一茶匙鸡粉，再放入一茶匙盐，放盐能够使它起胶。最后我们再放入一勺 S O 酱啊，像这种 S O 酱放进去它就非常的香，这个排骨，它有海的味道，有条件的你就放多点。在外面的星级酒店啊，吃这种蒸排骨它都会有 S O 酱放进去的。放完 S O 酱之后，我们放刚才搞好的这料头放进去，弄一点我们昨天喝剩的白酒，给性感的小手，给它抓拌均匀。啊，如果你没有 S O 酱的，可以放蚝油代替，啊，就不需要放 S O 酱了，直接放蚝油就 O、OK、K 了。一般我们抓三到五分钟啊，这样能够很好的给它抓入味。一般的话抓的话，我们抓到它这样沾手起胶就 OK 了。抓到它沾手起胶后，我们再下入生粉啊，这一步切记啊，不要把顺序搞反。来放两勺生粉得了，生粉能够锁住它的肉汁，所以我们一定要下生粉。这个是我们自己做的豆豉油啊，一定要放豆豉油啊，没有的可以放花生油，给它蒸下。放了豉油后，我们抓均匀。
豉油也叫做豉汁啊，我们就不放豆豉了。豉汁蒸排骨用的是真正的豉汁，而不是用的那种剁碎的豆豉。豉汁比豆豉更加的入味，更加的香。在腌制排骨的时候，我们就开始蒸南瓜了啊！把这个南瓜先放进去，先把那个南瓜蒸熟，蒸它十五分钟，蒸熟它，我们再下排骨。蒸的时间到后，我们把盖子打开，把这南瓜的水倒掉啊！来，我们把它水倒掉后，我们把这个排骨放进去啊！来，我们盖上盖子，蒸它十二分钟。蒸排骨的时候，水一定要够多，火一定要够猛，这样子蒸汽够大，才能把这个排骨蒸熟。这个切记啊！好了，十二分钟已经到了，我们打开盖子。这个时候我们需要检查一下这个排骨到底蒸熟没有。准备一把告剪，我们在它肉厚的地方剪上一刀，看一下里面，看一下它没有红色的肉色啊，没有血色了、啊，就是熟了啊，大家能看到啊。哪怕你蒸一分钟都好，只要它蒸熟就可以了啊。好了，经过我们三到四个小时的制作，我们的贝贝南瓜蒸排骨就制作完成了。接下来我给大家试一下这个味道怎么样。来，先试一块排骨。这排骨呢，它的香味非常的浓郁，它还带着淡淡的 XO 酱的海鲜的味道。但是吃多了有点腻，但是不用担心，我们再来用这个勺子挖上一口这个南瓜。来贝贝南瓜，像这个贝贝南瓜呢，它非常的香甜，它吸收了排骨肉汁的香味，让寡淡的南瓜有了肉汁的味道。